നമസ്കാരം മലയാളം ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇറക്കിവിട്ടു സമാധാന ചർച്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന മാധ്യമങ്ങളെ ഇറക്കിവിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കടക്കുപുറത്ത് നിന്ന് രോക്ഷത്തോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തലസ്ഥാനത്തെ സി പി എം ബി ജെ പി സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തുകയായിരുന്നു ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇറക്കിവിട്ടത് പിണറായിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനിടയിലാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് അതേസമയം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി യോഗത്തിന്റെ ആദ്യ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ പോലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നില്ല നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അപ്പുണ്ണി ഹാജരായി നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപിന്റെ മാനേജർ അപ്പുണ്ണിയിൽ നിന്നും പോലീസ് മൊഴിയെടുത്തു ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അപ്പുണ്ണിക്ക് അന്വേഷണ സംഘം നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് അപ്പുണ്ണി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരായത് അപ്പുണ്ണിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീരുമാനിച്ചതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം ഒളിവിൽ പോയത് രണ്ടാഴ്ചയായി വടക്കൻ ഗോവയിലാണ് ഇയാൾ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് മൊഴി നൽകാനായി ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ അപ്പുണ്ണിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു പോലീസ് ഇതിനിടയിലാണ് പതിനൊന്ന് മണിയോടെ മൊഴി നൽകാനായി അപ്പുണ്ണി ആലുവ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത് ഓണത്തിന് ആറായിരം കോടി രൂപ കടമെടുക്കാനൊരുങ്ങി കേരളം ഓണത്തിന് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ആറായിരം രൂപ കടമെടുക്കാനൊരുങ്ങി കേരളം കേരളത്തിന് പൊതുവിപണിയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വായ്പയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കിയതോടെ നികുതി പിരിവിൽ വന്ന മാന്യത്തെ മറികടക്കുന്നതിനാണ് കേരളം ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് റിസർവ് ബാങ്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പത്ത് വർഷ കാലാവധിയുള്ള കടപത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് വായ്പ എടുക്കുന്നത് എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് ശതമാനം വരെയാണ് വായ്പയ്ക്ക് പലിശ നൽകേണ്ടത് ശമ്പളവും പെൻഷനും ഉത്സവകാല ബത്തയും ക്ഷേമ പെൻഷനും ഒക്കെ നൽകാൻ ഓണക്കാലത്ത് എണ്ണായിരം കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ എണ്ണായിരം കോടി രൂപയിൽ ആറായിരം കോടി കടമെടുക്കുകയും ശേഷിക്കുന്ന തുക മദ്യം പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നികുതി രജിസ്ട്രേഷൻ വരുമാനം എന്നിവയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനുമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും അപ്ഡേറ്റ്സിനും ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് മലയാളം ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ഡോട്ട് ക